सो हे गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी uh, में जो सर्जरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ मी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट इज द स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा इज अ मेलेग्नेंट ट्यूमर ऑफ कैरेटिनाइजिंग सेल्स ऑफ एपिडमिस और इट्स अपेंडेजिस वेन इट अपेयर्स इन अ स्कार इट इज नोन एज सो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा एक मेलेग्नेंट ट्यूमर है कैरेटिनाइजिंग सेल्स का ऑफ एपिडमिस की और इट्स उसके अपेंडेजेस वेन इट अपेयर्स जब वो एक स्कार की तरह अपेयर होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस अगर आपने सर्जरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी देन यू विल नो द आंसर सो इसका आंसर है मार्जिलिन अल्सर ओके सो लेट्स डिस्कस कि इसका ये क्यों है और सारे अल्सर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है गाइज एंड वन मोर थिंग इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई अनदर चैनल ऑफ सर्जरी लेक्चर्स देन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सर्जरी ऑफ गायनी एंड पैथोलॉजी यूट्यूब चैनल्स का ओके सो लेट स्टार्ट सो आंसर आया है मार्जल इन अल्सर सो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर लिखा है स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ स्किन कैंसर इट इज अ फोर टाइम्स लेस कॉमन दैन बी सी सी वॉट इज बी सी सी इज अ बेसल सेल कार्सिनोमा सो बेसिकली हमें समझ में आया कि बेसल सेल कार्सिनोमा सबसे ज्यादा होता है उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है वो है हमारा स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा एंड अफेक्ट अफेक्ट द एड एल एडल्टी इट इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू कम्युनेटिव सन एक्सपोजर एंड डैमेज एंड इट्स ट्वाइस एज कॉमन इन मैन एंड इन वाइट स्किन इंडिविजुअल तो ये समझ में आया कि मैन में होता है और वाइट स्किन पीपल में होता है लिविंग नियर द इक्वेटर एस सी सी दैट इज दिसमस सेल कार्सिनोमा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लामेशन लाइक क्रोनिक साइनस ट्रैक्ट प्री एग्जिस्टिंग स्कार्स ऑस्टियोमिलाइटिस बर्न्स वैक्सीनेशन पॉइंट्स तो ऐसी जगह पर यह स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है एंड इम्यूनो सप्रेशन जस्ट लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपेंट्स वेन एंड स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा अपियर्स इन अस्कार इट इज नोन एज द मार्जुल इन अल्सर तो यहाँ पर सारे अल्सर्स के बारे में भी दिया हुआ है तो एक बार हम पढ़ लेते हैं पहला दिया है डिक्यूबिटिस अल्सर दिस कैन बी डिफाइंड एज द टिश्यू नेक्रोसिस विद अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलैंड प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर सो बेसिकली डिक्यूबिटिस अल्सर का पता है जब कोई पेशेंट को कोई बीमारी होगी और बहुत लंबे टाइम तक बेड पे लेटा रहता है उसको हम कहते हैं डिक्यूबिटिस अल्सर उसको डिक्यूबिटिस अल्सर हो जाते हैं ठीक है सो इसमें क्या होता है टिश्यू नेक्रोसिस और साथ साथ क्या है अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर लेस प्रिफेरेबल टर्म्स आर बेड सोर्स प्रेशर अल्सर्स एंड डिक्यूबिटिस अल्सर देयर इज अ हायर इंसिडेंस इन अ पैराप्लेजिक पेशेंट्स पैराप्लेजिक मतलब कि जिनको पैरालिसिस है वो लोग लाइक like, पूरे लेटे ही रहते हैं ना पूरे दिन कोई उठेंगे नहीं तो उनको क्या बनता है उनकी बॉडी में क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर रहने की वजह से वहाँ पर अल्सर फॉर्म हो जाते हैं ये बनता है इन द एडर्ली एंड सीवियरली ए पेशेंट में जो बहुत सीवियर इल है उन लोगों में बन जाता है प्रेशर सोर फ्रिक्वेंसी इन डिसेंडिंग ऑर्डर like in ischium greater trochanter sacrum heel and malleolus that is the lateral that medial and occiput theek hai ye sare areas hote hain jahan par pressure sores ban jate hain next hai rodent ulcer so uh, rodent ulcer is known as the basal cell carcinoma to aapko yaad rakhna hai agar hum baat kar rahe hain squamous cell carcinoma ki so squamous cell carcinoma uh, agar usme squamous cell carcinoma mein agar scar की तरह अपेयर होने लगा है तो उसको क्या कहते हैं हम फिर उसको हम कहते हैं मार्जुलिन अल्सर बट अगर हम बात करें रोडेंट अल्सर की तो रोडेंट अल्सर क्या है बेसल सेल कार्सिनोमा दिस इज मोस्ट कॉमन मेलेग्नेंट ट्यूमर ऑफ द आईलेट्स इट इज लोकली मेलेग्नेंट एज मोर कॉमन ऑन द लोअर लेट्स एंड यूजली स्टार्ट एज अ सिंपल पेम्पल दैट अल्सर एट एंड हैज रेज एजेस ठीक है तो इसीलिए इसको रोडेंट बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वहां पर ना अपनी जगह बनाता जाता है लाइक like शुरू कैसे हुआ छोटा सा शुरू हुआ एक पिंपल की तरह आईलेट पे और उसके बाद ये पूरे को कवर कर लेते हैं इसलिए इसको बोलते हैं रोडेंट अल्सर नेक्स्ट है डेंड्राइटिक अल्सर तो डिसमिनेटेड क्यूटेनियस लीजन कैन अकर इन द इंडिविजुअल विथ अंडरलाइंग डरमेटोलॉजिकल डिसीज सच एज एन एक्जिमा लाइक एक्जिमा हरपैटिकम herpes keratitis present with pain and blurring of vision characteristic dendritic ulcers are visible on slit lamp examination and may produce corneal scarring and permanent visual impairment okay and margarine ulcer ke bare mein to hame pata chali gaya ki abhi aage badhte hain next hai neurogenic ulcer is 
तो अभी हमने जो भी दोनों क्वेश्चन पढ़े वो अल्सर वाले टॉपिक से आए हैं ठीक है न्यूरोजेनिक अल्सर क्या होता है यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं वेदर इट इट इज अ वेरिकोज अल्सर पोस्ट थ्रोमोटिक अल्सर ग्रेविटेशनल अल्सर और डायबिटिक अल्सर तो आंसर इज द डायबिटिक अल्सर लेट डिस्कस की डायबिटिक अल्सर क्यों है न्यूरोपैथिक अल्सर्स आर रिलेटेड टू द लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन इन द फीट एंड लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मेटाबॉलिक डिसीज प्रोसेस लाइक द डायबिटीज और रीनल फेलियर ट्रॉमा और सर्जरी नाउ करेक्टरिस्टिक नेफ्रो नेफ्रो pathic ulcer these are usually painless unless an arterial component or infection is present jab tak usme infection na ho ya fir agar arterial component na ho tab tak wo kaisa rehta hai painless they have even well defined wound margins with or without under undermining theek hai next hai reviews of variables abhi humne padha tha varicose ulcer so varicose ulcer kyu hote hain yahan par dekha tha na varicose ulcer tha post traumatic tha gravitational tha aur diabetic tha so let's discuss that what is the varicose ulcer venous ulcers venous insufficiency ulcer stasis ulcer stasis dermatitis varicose ulcers or auricular um, crosses are wound that are thought to occur due to improper functioning of the venous valve so as you all know ki bahut simple si baat hai ki hamari jo veins hoti hain unme valves hote hain hai na to agar unme unki insufficiency ho jaye wo properly agar work na kare hamare venous valves to ye condition aa jati hai usually of the legs usually pair mein hoti hai aap logo ne varicose veins bhi padha hoga they are the major occurrence of the chronic wounds occurring in 70 to 90% of a leg ulcer cases venous ulcers develop mostly along the medial distal lang can be very painful okay next hai post thrombotic ulcer post thrombotic syndrome is a problem that can develop in nearly half of all patient who experience a deep vein thrombosis to so, jinko deep vein thrombosis hai basically jab hum padhte hain varicose veins to varicose vein is also some related with the dvt that is the deep vein thrombosis humne padha tha ji jo varicose vein hoti hai wo do type ki hoti hai ya to wo primary ho sakti hai ya fir secondary ho sakti hai theek hai so गाइज uh, अगर आप वेरिकोज वेन का पूरा लेक्चर देखना चाहते हो तो मैं आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस लाइव सेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो वेरिकोज वेन से रिलेटेड ठीक है uh, तो यहाँ पर है पोस्ट थ्रोमोटिक सिंड्रोम इज अ प्रॉब्लम दैट कैन नियरली हाफ ऑफ ऑल पोस्टेंट हु एक्सपीरियंस अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन दी लैग पी टी एस सिम्टम्स इंक्लूड क्रोनिक लेग पेन मतलब बहुत टाइम से दर्द हो रहा है लेग पेन है स्वेलिंग है रेडनेस है और क्या हो जाता है अल्सर्स नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल अल्सर ग्रेविटेशनल अल्सर इज अ क्रोनिक अल्सर ऑफ द लेग विच इम्पेयर हीलिंग ड्यू टू डिपेंडेंट पोजीशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ठीक है तो ग्रेविटेशनल अल्सर इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे दिन हम अपने क्या कर रखे अपने पैरों पे डिपेंड हैं लाइक जो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन में रहते हैं उन लोगों के लिए है ये ठीक है सो ग्रेविटेशनल अल्सर इज अ क्रोनिक अल्सर ऑफ द लैग विथ इम्पेयर हीलिंग ड्यू टू डिपेंडेंट पोजिशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड इनकम्पेंटेंस ऑफ द वॉल्स इन द डीप वेनस सिस्टम of the lag and thigh venous return stagnates and create hypoxemia theek hai aage badhte hain last aata hai diabetic ulcer so the development of neuropathic foot ulcer in patient with diabetic mellitus has several components including neuropathy biochemical pressure and vascular supply peripheral neuropathy is clearly the dominant factor in the pathogenesis of the diabetic foot ulcer okay so basically peripheral neuropathy kis mein hoti hai डायबिटिक फुटबॉल सबसे नेक्स्ट आता है फीवर इन पायोजेनिक लीवर एप्सिस इज यूजली इन सो पायोजेनिक लीवर एप्सिस जो है उसमें फीवर किस तरीके का आता है वेदर इट इज इंटरमीडियंट रिलैप्सिंग हैक्टिक एंड कंटिन्यूस सो यार देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अ फीवर यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया हुआ है आंसर इज दैक्टिक टाइप सो लेट्स डिस्कस Pyogenic liver abscess is a type of a liver abscess caused by a bacteria. In such condition, fever is usually hectic type. ठीक है तो fever कैसा होगा hectic type का होगा तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि hectic type fever क्या है उसके बाद हम और तीन भी discuss करेंगे Hectic fever is characterized by the sudden rise of very high temperature, usually associated with a chill and rigor, persists for few hours and then fall with a profuse sweating. This may be found if pus is anywhere in the body. ठीक है तो हेक्टिक टाइप का फीवर कब आता है जब कहीं भी बॉडी में कहीं भी पस बना हुआ है जैसे कि लंग एप्सेस हो सकती है 
पायोजेनिक लिवर एप्स हो सकती है पाइमिया थ्रेसिस हो सकती है सब नेफ्रिक एप्सिस एंड पाइमिया ऑफ गोल ब्लैडर पेरी नेफ्रिक एप्सिस ठीक है तो इट इज अक्टिक टाइप हैक्टिक टाइप फीवर तब आएगा जब बॉडी के अंदर कहीं पर पस बन रहा है उससे ही तो हम बोलते हैं पायमिक एप्सिस जब बॉडी के अंदर कहीं पस बन रहा है इस मैंने एप्सिस से रिलेटेड भी अपना वीडियो बनाया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी ठीक है अभी बात आती है व्हाट इज द इंटरमीडिएट टाइप ओके सो फीवर दैट पर्सन फॉर अ सेवरल आवर्स and always touches the baseline between attacks is known as the intermittent fever it is following three type to iske aap pe teen type bataye hain quotidian it is characterized by para oxygen of fever that occurs daily theek hai daily daily fever aa raha hai this type of fever may be found in tuberculosis uti and septicemia so is type ka fever kis kis mein dekhne ko milega ya to tb mein ya fir uti mein ya fir septicemia mein second aata hai tertian it is characterized by the para oxygens of fever that occurs on alternate day alternate day pe aa raha hai agar pehla kya tha quotidian jo ki daily aa raha tha second hai tertian jo ki alternate day pe aa raha hai so this may be found in begin terrian malaria due to plasmodium vivax rarely plasmodium ovale theek hai so alternate day pe fever kis mein aata hai malaria mein aata hai सो so, ये हो गया मलेरिया का फीवर लास्ट आता है क्वार्टाइन दैट मीन्स दी इट इज करेक्टराइज बाय दी पैरा ऑक्सिस ऑफ अ फीवर दैट अकर्स विथ टू डेज जो दो दिन के बाद में आ रहा है इंटरवल बिटवीन कॉन्जुकेटिव अटैक दिस इज एनकाउंटर इन क्वार्टिन मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम मलेरिया ओके सो दिस इज हो गया इंटरमीडियंट टाइप नेक्स्ट आता है रिलैक्सिंग टाइप रिलैक्सिंग फीवर इज करेक्टराइज बाय दी एपिसोड ऑफ एक्यूट वर्जनिंग विथ रिकवरी and remains stable between relapses usually encountered in the malaria borreliosis and occasionally hodgkins lymphoma hectic type hum pad chuke hain next hai continuous type when the fluctuation of a fever is not more than 1 degree centigrade and the fever does not touch the baseline it's called continued fever this is found in a typhoid typhus military tuberculosis meningococcal meningitis rheumatic fever and the drug fever सो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो में हम चार क्वेश्चन बेसिक डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट है द रेयर फॉर्म ऑफ हर्निया सबसे रेयर फॉर्म कौन से है हर्निया के इनवाइनल नो यू ऑल नो यार इट्स कॉमन आप लोगों ने काफी सुना भी होगा नेक्स्ट है ऑप्शूरेटर तो आंसर यही है तो आंसर हम यही मान लेते हैं कि आंसर यही होगा रेयर में है इंसिजनल uh, ये मैंने पढ़ा है और अम्लिकल हार्निया आप लोगों ने पढ़ा होगा अम्लिकल हार्निया भी होता है ठीक है सो आंसर आया ऑप्चुरेटर हानिया लेट्स रिकॉल इट हानिया इज जर्नल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ बल्स और प्रोड्यूशन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू दी स्ट्रक्चर और अ मसल दैट यूजली कंटेन्स इट ठीक है तो बेसिकली मतलब क्या है कि जहां होना चाहिए था वहां से बाहर निकल आता है अगर कोई कंटेंट तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज एन हानिया सो रेयर एक्सटर्नल हानिया इज लाइक दी पेरिनियल हानिया ऑप्चुरेटर हानिया ग्लूटियल एंड सियाटिक हानिया ओके सो इनग्वाइनल हानिया इन टू द इनग्वाइनल कैनाल ठीक है इनग्वाइनल हानिया किसमें होगा इनग्वाइनल कैनाल में ऑप्चुरेटर हानिया इज दी वन प्रोड्यूटिंग थ्रू दी ऑप्चुरेटर फोराम आप लोगों ने अगर ढंग से अनाटमी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा वट इज दी ऑप्चुरेटर फोराम नेक्स्ट है इनसाइजनल इनसाइजनल हानिया इज वन थ्रू एन ओल्ड एबडोमिनल इंसीजन मतलब एक पुराना इंसीजन हुआ कभी किसी का कुछ सर्जरी uh, हुआ था और उसके बाद वहां से अगर हानिया है तो उसको बोलेंगे इनसाइजनल हानिया नेक्स्ट है अम्लिकल हानिया अम्लिकल हानिया इज एन एबडोमिनल हानिया with intestine inside the umbilicus and the body wall defect and protruding inside covered by the skin and subcutaneous tissue theek hai so aap logo ne dekha hoga umbilical hernia maine ek umbilical hernia ka case dekha tha ek bachcha tha chhota sa to uski jo tundi kehte hain jisko hum belly button bolte hain ya fir jo hamara ab aap logo ko pata hoga umbilicus jo hai wahan se ek content bahar nikalta hai aur uske upar sirf skin rehti hai aur kya rehta hai subcutaneous tissue theek hai to jab wo saans leta the tej ya khansta to wo cheeze bahar bar bar nikalti hai ठीक है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द सर्जरी क्वेश्चन ऑफ टूडे एंड आई होप यू इंजॉय दिस क्लास इफ यू इंजॉय दैन प्लीज टेल मी दी कॉमेंट सेक्शन एंड फॉर दो मैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगी बट इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना पड़ेगा दैट यू वॉन्ट मोर सो टिल दैन गाइज बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में